குருச்சரணம் இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம அம்மா டாக்டர் மீனாட்சியே எம்பிபிஎஸ் டிஜிஓ அவங்க நடத்தும் ரேக்கி ஒன் அண்ட் டூ பயிற்சி வகுப்புகளை உங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கற்றுக்கொள்ள ஒரு அரிய வாய்ப்பு எளிய முறையில் எல்லோரும் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் அமைக்கப்பட்ட வீடியோ ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியாக அம்மாவின் தீட்சை மற்றும் இண்டிவிஜுவல் ரேக்கி ஒன் அண்ட் டூ பயிற்சி வகுப்புகள் வகுப்பில் சேரும் அனைவரும் எளிதாக புரிந்து தனக்கும் பிறருக்கும் பயன்படுத்தும் முறையில் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியாக சொல்லிக் கொடுக்கிறோம் இந்த வகுப்பில் சேர்பவர்களுக்கு மட்டும் ஃப்ரீயாக ரேக்கி டிவிடி மற்றும் புத்தகங்களை அனுப்பி வைக்கிறோம் இந்த சிறப்பு சலுகை எப்போதும் கிடைக்காது இந்த அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் மேலும் விவரங்களுக்கு நைன் எயிட் ஃபோர் டபுள் ஃபைவ் டபுள் த்ரீ சிக்ஸ் டபுள் ஃபைவ் மற்றும் நைன் த்ரீ ஃபோர் ஒன் டபுள் டூ செவன் டூ டபுள் ஒன் குருச்சரணம் குருச்சரணம் எனது இளைஞர் பிள்ளைகளும் இந்த உலக மக்களும் எல்லா விதமான நன்மைகளும் பெற்று பிரமாதமாக வாழணும்னு வேண்டிக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் பேச போகிறது என்னென்னா செருப்பும் கதவும் நான் இது ஒரு டாப்பிக்கா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இப்போ அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு குரு இருந்தார் அவரை போய் பார்த்தாலே போகிறோம் எல்லாமே நடந்துடும் அந்த மாதிரி ஒரு குரு அவரை பார்க்க டெய்லி அக்கச்சக்க கூட்டம் ஒரு பணக்காரனுக்கு பெரிய லாஸ் ஆகிடுச்சு அவனுக்கு வந்து சொன்னாங்க நீங்கள் அந்த குருவை போய் பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா நடக்கும்னாங்க உடனே அவன் பார்க்க வந்தான் பார்க்க வந்த உடனே அங்கே இருக்க என்ன பண்ணாங்க அவருடைய காரியதர்சிகள் அது அசிஸ்டன்ஸ் வந்து அவரை உள்ளே விடலை உள்ளே விடலன உடனே எவ்வளவோ பேர் காத்திருக்காங்க அப்படி உங்களை உள்ள முடியாதுங்களே அப்படின்னாங்க நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒரு ரெண்டு ஹவர் ஆகும் அப்படின்னாங்க அவனுக்கு கோவம் வந்துருச்சு கோவம் வந்த உடனே இப்போ யார் யார் அப்படிலாம் என்ன பண்ணவங்க சொல்லி பார்த்தான் அங்கே ஒன்றும் நடக்கலை நடந்தோடனே வேறு வழியே இல்லைன்னு வெயிட் பண்ணான் வெயிட் பண்ணிட்டு அவன் உள்ளே போகிறப்ப அவர் ஒரு ரூமில் இருக்கார் வெளியில் படான கதையும் சாத்திட்டு செருப்பை அவன் போட்டு இந்த செருப்பை பட்டா பட்டான் தீர்வு எடுத்து விட்டு இருந்துட்டு உள்ளே போனான் உள்ளே போயிட்டு அவர்கிட்ட போய் உட்காந்தான் உட்காந்த உடனே அந்த குரு சொன்னார் தம்பிங்க வாப்பா முதல்ல போய் அந்த செருப்புக்கிட்டையும் அந்த கதவுக்கிட்டையும் என்ன பண்ணுறேன்னா மன்னிப்பு கேட்டுட்டு என்கிட்ட வர்ற அப்படின்னாரான் இவருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல குருவே நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க செருப்புக்கும் கதவுக்கும் என்ன உயிராக இருக்குது அதை நான் எப்படி மன்னிப்பு கேட்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டானா இல்லை நீ கோபப்படுறப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணிச்சு உயிர்ந்துச்சா நீ கோபம் ஏன் செருப்புக்கிட்டையும் அந்த கதவுக்கிட்டையும் பண்ண அப்போ அதுக்கு உயிர்ந்துச்சுன்னு நினச்சேன் இல்லையா அப்போ அதனால தானே அதுக்கிட்ட காமிச்ச கோபத்தை அப்போ இப்போ போய் அதுக்கு மன்னிப்பு கேட்டால் அது ஏற்றுக்கிறோம் நீ போய் சொல்லி அதுக்கு உயிர் இருக்குது அப்படின்ட்டாரான் உடனே என்னடா பாட்டம்னு சொல்லாமல் கதவுக்கிட்ட போய் நண்பர்களே மன்னிச்சுக்கோங்க நான் செய்தது தவறு மன்னிச்சுக்கோங்கன்ட்டு செருப்பு கட்டி அதையும் கேட்டு வந்து உட்காந்தானான் ஆனால் அது ரெண்டு பேர்ட்டே போய் அவன் அப்படி கேட்குறப்ப அவன் மனசுக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று ஒரு சந்தோஷம் வந்துச்சான் அது ஃபீல் பண்ணிட்டான் ஏன்னா குருவுடைய வார்த்தைகள் இல்லையா ஃபீல் பண்ண உடனே அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா வந்து உட்காந்தோடனே அவர் சொன்னாலான் தென் ஹி பிகம் ஆட் ரைட் புரிஞ்சிச்சுங்களா அப்படி என் வாழ்க்கையில் ஒன்று நடந்துச்சு என்னை ஒருத்தங்க ஒரு பெரிய இடம் அது நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு இடம் தான் அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா என்னை ஒரு கல்யாணத்துக்காக கூப்பிட்டுருந்தாங்க அப்போ என்ன சொன்னாங்க இல்லை நீங்கள் ஒரு ஆள் வந்து வாழ்த்துனா போதும் எவ்வளோ பேர் வந்ததுக்கு மேலே அது எனக்கு அந்த ஊர் வார்த்தைக்கு நீங்கள் ஒரு ஆள் வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணாலே எல்லாத்தையும் விட பிரமாதம் சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா அந்த ஊர் வார்த்தைக்காக ஐயா நம்ம போய் பண்ணிடுவோமே அப்படின்னு சொல்லி நான் கல்யாணங்களுக்கு போனதே கிடையாது இறப்புக்கும் போனதே கிடையாது அம்மா வாழ்க்கையில் சரி வேறு வழியே இல்லையே அப்படின்னு போனேன் அந்த அன்பு அது பண்ணிட்டு போனேன் போனால் அங்கே அவங்களுக்கு தெரியுமா என்னான்னு தெரியல நடத்தவங்களுக்கு என்ன ஒருத்தங்க ரொம்ப ஒரு மாதிரி அவமானமாக நடத்தப்பட்டது அதுதான் உண்மை சரி அதை அப்படி ஏற்றுக்கிட்டு அது என் கூட இருந்த இவங்களுக்கு நம்ம எப்படி அவமானமாக நடத்துகிறாங்க நீ ஏமா இதுக்கெல்லாம் இல்லைடா விட்டுடா இது ஒரு மேட்ரு இல்லைடா அப்படி சொல்லி சரி நான் கடைசி வரைக்கும் சிரிச்சுக்கிட்டே அன்பாக இருந்து அழகான விதமாக வாழ்த்திட்டு வரேன் இன்னும் அவங்க வாழ்த்திட்டு வந்துட்டேன் அப்புறம் இப்போ நல்லா இருக்கிறாங்க அவங்க என்ன என்ன சொல்ல வரேன்னா சில சமயம் பக்கணுங்களா நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது நமக்கு தேவையில்லாத இடங்களுக்கு போகாமல் இருக்கிறதே மரியாதை புரிஞ்சுதா அதை விட அந்த வருத்தங்களுக்கு ஆளாக வேண்டாமே என்னத்துக்கு இல்லை உங்களுக்கு நல்லா தெரியுமா என்னனாலும் சரி இரும்ப தண்ணிக்குள்ளே போட்டால் டபக்குன்னு போயிடும் ஆனால் அது ஒரு மரத்தை வச்சு அதுக்கு மேலே அது இரும்ப வச்சோம்னா அது மிதக்கும் அதுதான் ஆண்டவன் வந்து எங்களை மாதிரி தீட்சை கொடுக்குறவங்களுக்கு நான் குருங்கிற டைட்டிக்கே வரல இல்லை
அடுத்தவங்க என்ன செஞ்சாலும் அதை நாங்கள் தாங்கிக்கிட்டு அங்கே வாட்டு போகணும்னு சொல்லி அதை அப்படியே ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் ஆனால் அங்கே ஒரு ஜீவன் அடடடடா அத்தனை ஒரு மன நிம்மதி அவ்வளோ ஒரு அன்பத்தையும் காட்டுச்சு அதை நான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இதுக்காக இதை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு மேலே இருக்கிற எந்த ஒரு இதுலேயும் இவங்க நம்மளை மதிச்சிடணுன்னோ அவங்கள்ட்ட வந்து நீங்கள் எதுவும் எதிர்பார்த்தோ தயவு செய்து கண்ணுங்களாக வேண்டாம் நம்ம நம்மளாவே இருக்கணுங்கிறது நீங்கள் முதல்ல முடிவு பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு நீங்கள் மரியாதை கொடுங்க உங்களுக்கு நீங்கள் நீங்கள் முதல்ல உங்களை புரிஞ்சுக்கோங்க புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா எல்லோரையும் மன்னிக்கலாம் எல்லார்ட்டையும் அன்பாகவே இருப்போம் அவங்க என்ன பண்ணாலும் நம்ம அன்பாக இருப்போம் அதுதான் நம்மளுடைய கேட்டகரியாக இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் கண்ணுங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நல்லதை நினைங்க நல்லதை செய்ங்க இதோ நாட்டில் இன்றைக்கி எதுவுமே சட்டனிட்டி இல்லை எதுவுமே சட்டனாக இல்லை என்ன பண்ணுவோம் இல்லை பெரிய டாக்டர் ஒருத்தர் சொன்னதை கேட்டு நுந்தே போயிட்டேன் கண்ணா எப்படிப்பா இருக்கீங்கன்னு கேட்டேன் அம்மா பயமாக இருக்குது அவ்வளோ பெரிய வார்த்தை எனக்கு கண்ணீர் வந்துருச்சு இந்த நாட்டில் இப்போ அந்த மாதிரி இருக்காங்க எல்லோரும் ஆன்சைட்டியில் இருக்காங்க எல்லோரும் டென்ஷனில் இருக்காங்க இதெல்லாம் போகணுன்னா ஒரே ஒரு மந்திரம் மட்டும்தான் இருக்குது அது அன்பு அந்த அன்பை வந்து நிரந்தரமான அன்பை மட்டும் எல்லாத்தையும் கா காமிக்கணுங்கிறத மறந்துடாதீங்க அனாவசியமான கோபத்தை தவிர்த்துருங்க ஓகே ஐ லவ் யூ ஆல் மை சில்ட்ரன் குட் லக் டாக்டர்ங்களா